Hello students, a very good morning to all of you. I Anupama welcome you all at the Savan classes. And today we are going to start our lecture number 6 of the MCQ series for the Master Cater 2021. So I hope you all are prepared and preparing well for your exam, taking good care of yourselves and making best of the time for the preparation of the upcoming exam. So let's start with the question series. Before moving on to the question series, don't forget to like the video, subscribe the channel and share it with your friends as much as you can. All right, so chaliye. Start karte hain hum hamare aaj ke question series ke saath. Chaliye. And the question number one for today. What inspired Mary Shelley to write the story of Frankenstein? Hanji. What inspired Mary Shelley to write the story of Frankenstein? A strange man named Frank, a ghost story writing contest, a vacation to Germany, her love of romance novels. It is a ghost story, right? It is a ghost story writing contest. Very right. Question number two. Which of these writers was not a part of the Hunt Circle? In which concert writer Hunt Circle ka part nahi the? The Hunt, William Hazlitt. Charles Dickens or Charles Lamb? Which of these writers was not a part of the Hunt Circle? Right, that is Charles Dickens. Okay, Charles Dickens jo hai Hunt Circle ka part nahi hai. Question number three. In which year Matthew Gregory Lewis's The Monk got published? Kis saal mein published hua tha The Monk? 1796, 1795, 1697 or 1798? Anji, Matthew Gregory Lewis ka sabse famous novel The Monk kis saal mein published hua tha? It was published in 1796. Very, very well done. So you all are getting good with the dates as well. Very good. Question number four. Mary Shelley wrote the novel Frankenstein in the form of a frame story that starts one character writing letters to his sister. Who is that character? Which character is writing the letters to his sister? Captain Cooper, Victor Frankenstein, Captain Robert Walton, or Sergeant Thomas Winston? Vincent. Who is writing the letters to his sister? It is, yes, very right. It is Captain Robert Walton. Very right. Captain Robert Walton is writing the letters to his sister. Usko puri story batane ke liye. Frankenstein ki, El Victor Frankenstein ki. Question number 5. Which of these writers used the pen name Mr. Creswick? Mr. Creswick kis ka pen name tha? Mary Shelley ka, Walter Scott ka, Mary Wollstonecraft ka ya Matthew Lewis ka? Hanji. Kis ka pen name tha Mr. Creswick? Right. It was Mary Wollstonecraft. Very right. Question number six. Whose writing, among others, was vindications of the right of women or uh, uh, vindications of the right of men a response to? Kisko response karne ke liye vindications of the right of men likha tha Mary Wollstonecraft ne. Edmund Burke ko, William Godwin ko, John Locke ko ya Thomas Paine ko? Yes, it was a response to Edmund Burke. Very right. Edmund Burke co response tha ye. Question number seven. To whom is Vindications of the Right of Women dedicated? Mary Wollstonecraft ne Vindications of the Right of Women kisko dedicate kiya tha? M. Taylor and Perigord, Thomas Paine, Edmund Burke ya William Godwin. Kisko dedicate kara tha Vindications of the Right of Women? It was dedicated to, yes, M. Teller and Perry God. Very right. M. Teller and Perry God go dedicate kara tha. Wollstone Craft ne. Question number 8. According to Wollstone Craft, women are generally taught all of the following except. 
हाँ जी विमेन को बाकी सब चीजें सिखाई जाती हैं एक्सेप्ट वीकनेस रीजन कनिंग या मीकनेस क्या चीज नहीं सिखाई जाती है विमेन को रीजन यस yes, उसको सोचने की जो फ्रीडम नहीं दी जाती उसको अपने डिसीजन लेने की फ्रीडम नहीं दी जाती ठीक है क्वेश्चन नंबर नाइन वाई आर द वुमेन होम बोलस्टोन क्राफ्ट नोज मिजरेबल जिन औरतों को मेरी बोलस्टोन क्राफ्ट जानती थी वो क्यों बहुत ज्यादा दुखी थी अपनी अपनी लाइफ में देयर मैरिजेस वर अरेंज दे आर फोर्स टू वर्क आउटसाइड देयर होम्स देयर एजुकेशन है देयर हजबेंड आर ऑल अवे एट वॉर By their life was miserable. Yes, क्योंकि उनकी एजुकेशन को निगलेक्ट किया जाता है ठीक है क्योंकि उनकी एजुकेशन पे फोकस ही नहीं किया जाता क्वेश्चन नंबर टेन द रॉन्ग ऑफ द वुमेन इज द सब टाइटल ऑफ विच मेरी शेले वर्क रॉन्ग ऑफ द वुमेन किसका सब टाइटल है मेरी द फीमेल रीडर मारिया या नन ऑफ दीज किसका सब टाइटल है द रॉन्ग ऑफ द वुमेन हाँ जी द रॉन्ग ऑफ द वुमेन इज द सब टाइटल ऑफ मारिया वेरी राइट इट इज द सब टाइटल ऑफ मारिया क्वेश्चन नंबर इलेवन अबू बेन एडम इज अ वेरी फेमस डैश रिटन बाय ली हंट अबू बेन एडम का यानर बताना है आपको जो ली हंट का लिखा हुआ है इज इट पोयम शॉर्ट स्टोरी एसे या जर्नल हाँ जी किसको uh, क्या यानर था अबू बेन एडम का It is is a a poem. poem. Very right. It is a poem. Question number ट इज अर अबू बेन एडम एंड जेनी किस्ट मी पब्लिश अबू बेन एडम और जेनी किस्ट मी कब पब्लिश हुई थी एटीन थर्टी एट एटीन थर्टी फाइव एटीन ट्वेंटी सेवन या एटीन थर्टी अबू बेन एडम एंड जेनी किस्ट मी दे वर पब्लिश इन यस दे वर पब्लिश इन हाँ जी दे आर सोनेट इट इज अ सोनेट It was published in 1838. Very well done. Question number 13. ये question repeat हो गया है. Which of these writers was not part of the Hunt Circle? We know it, Charles Dickens. ठीक है? Question number 14. Lee Hunt written ha has written a poem which also the part of Dante's Inferno. Lee Hunt ने एक poem लिखी है जो Dante के Inferno का part है. Poem of Rimini, story of Rimini. लाइफ ऑफ रिमिनी या आयरनी ऑफ रिमिनी हाँ जी ली हंट की पोयम का नाम क्या है इट इज वेरी राइट इट इज स्टोरी ऑफ रिमिनी ऑल दो इट इज पोयम ठीक है हालांकि ये एक पोयम है लेकिन इसका नाम है स्टोरी ऑफ रिमिनी क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन हु टेक्स ऑन अमन फॉर्म फ्रॉम अ डीमन इन द नॉवल द मंक ह्यूमन फॉर्म कौन अक्वायर करता है द मंक में एंटोनिया एम्ब्रोसिया Matilda ya Elvira who takes the human form in the novel by M G Lewis the monk it is right it is Matilda jo actual mein kaun hota hai Rosario theek hai Matilda ek witch hai theek hai Matilda ek witch hoti hai aur ye kiska roop dharan karke monk ke sath Ambrosia ke sath rehta hai रोजेरियो का रूप धारण करके ताकि वो उसके साथ रह सके क्वेश्चन नंबर 16। इन कोलेबोरेशन विद हुम ली हंट फाउंडेड द जर्नल द एग्जामिनर किसके साथ कोलेबोरेशन में ली हंट ने ये जर्नल स्टार्ट करी थी एग्जामिनर जोसेफ हंट जॉन हंट जैक हंट या जेकब हंट इट वॉज वेरी राइट अगेन इट वॉज जॉन हंट वेरी वेरी वेल डन यस जॉन हंट हिज ब्रदर राइट ली हंट का ब्रदर ही था ये जॉन हंट मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेवनटीन हु इज द राइटर ऑफ द मिनिस्टर अ ट्रेजिडी इन फाइव एक्ट आपको इसके राइटर बताने हैं द मिनिस्टर अ ट्रेजिडी इन फाइव एक्ट मैथ्यू ग्रेगरी ल्यूज वॉल्टर स्कॉट मेरी शेले या ली हंट हु इज द राइटर ऑफ द मिनिस्टर अ ट्रेजिडी इन फाइव एक्ट यस इट इज मैथ्यू ग्रेगरी ल्यूज राइट इट इज मैथ्यू ग्रेगरी ल्यूज All right. Question number eighteen. Dash is a form of writing in paragraph form that uses informal language, although it can be written formally. ठीक है? Writing in paragraph. क्या होता है ये? Essay, novel, play या poetry. हाँ जी. A form of writing in paragraph. 
वट इज दैट जिसमें इनफॉर्मल लैंग्वेज भी हो सकती है फॉर्मल भी इट इज एन एस ए बच्चे एक मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों के जो कॉमेंट्स हैं वो इतनी जल्दी जल्दी भागते हैं कि मुझे किसी के क्वेश्चन का नहीं पता चलता ठीक है तो प्लीज डोंट एक्सपेक्ट कि मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर्स दे पाऊंगी आई कैन नॉट इवन रीड योर क्वेश्चंस इतनी जल्दी कमेंट्स भागते हैं ऑल राइट सो आई बी सॉरी फॉर दैट क्वेश्चन नंबर 19 डैश इज एन ऑप्शनल फाइनल चैप्टर ऑफ अ स्टोरी सच एज इन अ प्ले और अ बुक एंड विच मे सर्व अ वेराइटी ऑफ पर्पजेज कंक्लूडिंग और ब्रिंगिंग क्लोजर टू इवेंट्स ऑप्शनल फाइनल चैप्टर होता है जो कंक्लूड करता है इवेंट्स को एपिलोग प्रोलोग प्रीफेस या नन ऑफ दीज हां जी इट इज एन एपिलोग राइट और प्रोलोग जो है वो बिगिनिंग में होता है राइट right? प्रोलोग जो है वो बिगिनिंग में होता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी डैश इज अ कॉमेडी इन विच एवरीथिंग इज एब्सोल्यूटली अपसर्ड ये एक तरह की कॉमेडी होती है जिसमें सब कुछ अपसर्ड होता है इट इज बर्लेस्क पैरडी फार्स या सिटायर हां जी कौन सी कॉमेडी होती है जिसमें सब कुछ अपसर्ड होता है राइट इट इज फार्स वेरी राइट इट इज फार्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन डैश इज अ रीजनल वराइटी ऑफ लैंग्वेज डिस्टिंग्विश बाई फीचर्स ऑफ वोकेबलरी ग्रामर एंड प्रोनाउंसिएशन फ्रॉम अदर रीजनल वराइटीज एंड कंस्टिट्यूटिंग टूगेदर विद दैम a single language it is accent isoglos idiolect ya dialect i have asked this question many times right it is dialect very right question number 22 dash is the smallest meaningful unit of language smallest meaningful unit of language is phoneme morpheme allophone or morph हां जी स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज मॉर्फीम वेरी राइट इट इज मॉर्फीम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री डैश इज अ फोनोलॉजिकल स्ट्रिंग ऑफ फोनीम्स दैट कैन नॉट बी ब्रेकन डाउन ब्रोकन डाउन इन टू स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट दैट हैव अ लेक्सिको ग्रामेटिकल फंक्शन फोनीम मॉर्फीम मॉर्फ या एलोमॉर्फ Phonological string, right? It is a morph. Question number twenty-four. What will be the phonemic representation of the past morpheme ed in the word this this one? हाँ जी, ed की phonemic representation क्या होएगी जब वो इस word में आएगा? It will be t, it will be id ya d. फोनीमिक रिप्रेजेंटेशन क्या होएगी? इट विल बी राइट इट विल बी डिस्गस्टेड क्या ट्रांसक्रिप्शन होएगी? दिस द गस्टेड ठीक है तो जब वर्ड हमारा ट पे या ड पे खत्म होता है तो इडी बन जाता है इड ऑल राइट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव वट विल बी द फोनीमिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ई एस इन दिस वर्ड फोनीमिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होएगी ई एस की प्लूरल मॉर्फीम की इस वर्ड में विल इट बी विल इट बी स विल इट बी ज या इज हां जी क्या फोनीमिक ट्रांसक्रिप्शन होएगी राइट इट इज स्प्लैश कैसे ट्रांसक्राइब करेंगे स्प्लैश राइट इट विल बी स्प्लैश चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स द लाइफ एंड एडवेंचर्स ऑफ कैस्ट्रोशियो प्रिंस ऑफ लूका बाय मेरी शेले इज द सब टाइटल ऑफ लाइफ एंड एडवेंचर्स ऑफ कैस्ट्रोशियो हाँ जी किसका सब टाइटल है वेलपर्गा का मथिल्डा का द लास्ट मैन का या फॉकनर का किसका सब टाइटल है ये प्रिंस ऑफ लूका The Life and Adventures of Prince of Luca. 
इट इज द सब टाइटल ऑफ वेलपरगा राइट इट इज द सब टाइटल ऑफ वेलपरगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन इन विच यूर मेरी वोलस्टोन क्राफ्ट विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन गॉट पब्लिश विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन किस ईयर में पब्लिश हुआ था सेवनटीन नाइनटी वन सेवनटीन नाइनटी टू नाइनटी या ठीक है और वुमेन पब्लिश हुआ था सेवनटीन नाइनटी टू में ऑल राइट और वुमेन वाला पब्लिश हुआ था सेवनटीन नाइनटी टू में क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट विच ऑफ दीज इज कंसिडर्ड टू बी द अर्लीस्ट टेक्स्ट ऑफ फेमिनिज्म अर्लीस्ट टेक्स्ट ऑफ फेमिनिज्म कौन सा है इसमें से Vindications of the right of man, vindications of the right of women, vindications of the right of females, या all of these. Which of these is the earliest example of right of feminism? It is vindications of the right of women. Very right. Question number twenty nine. Which of these is a musical drama by M. G. Lewis? In में से M. G. Lewis का musical drama कौन सा है? Tales of Wonder, The Castle Spectre, The Bravo of Venice, ya romantic tales. Haan ji, which of these is a musical drama by M. G. Lewis? Which of these is a musical drama by M. G. Lewis? It is right. It is The Castle Spectre. Right. It is The Castle Spectre. All right. Moving on to question number thirty. Lee Hunt was strictly against school. Name it. Lee Hunt kis school ke against the? Metaphysical school, Cavalier poets, Bloomsbury group, ya Cockney school of poetry. Kis school ke against the Lee Hunt? Lee Hunt was against. Very right. He was against Cockney school of poetry. Absolutely right. He was against Cockney School of Poetry. All right. Moving on to question number thirty-one. What do we call the fleshy pendant-like structure hanging, hanging at the end of the mouth? हाँ जी, pendant-like structure जो हमारे गले में अंदर hang करता है. Adam's apple, soft palate, uvula या larynx. हाँ जी, क्या कहेंगे हम इसको? जो हमारे मुंह में अंदर हैंग करता है एक पेंडेंट जैसा स्ट्रक्चर वेरी राइट स्टूडेंट्स इट इज यूविला वेरी वेल डन यू आर गिविंग मी एब्सोल्यूटली राइट आंसर इट इज यूविला क्वेश्चन नंबर थर्टी टू विच ऑर्गन इन द अपर पार्ट ऑफ द माउथ इज एक्टिव वेयर एज द होल अपर जॉ इज पेसिव हाँ जी अपर पार्ट ऑफ द माउथ में कौन सा पार्ट एक्टिव होता है हार्ड पैलेट सॉफ्ट पैलेट यूबला या एपिग्लॉटिस What which organ in the upper part of the mouth is active? It is soft palate. Absolutely right. It is the soft palate. Question number thirty three. What is the position of the vocal cords when voiceless signs sounds are produced? Vocal cords की क्या position होती है जब हम voiceless sounds produce करते हैं? Vocal cords held tightly together. Vocal cords held loosely together. None of these या vocal cords held wide apart. Voiceless sounds कब produce होती हैं? When voiceless sounds कब produce होती हैं? When the vocal cords are held wide apart. Very right. When the vocal cords are held wide apart. चलिए question number thirty four. When are the nasalized sounds produced? Nasalized sounds कब produce होती हैं? When the soft palate is raised, when the soft palate is lowered, when the soft palate is neither raised nor lowered. हाँ जी, कब होती हैं जो हमारी nasalized sounds कब produce होती हैं? बिल्कुल सही. जब soft palate जो है midway होता है, it is neither raised nor lowered. Very right. It is neither raised nor lowered. बिल्कुल सही. Question number thirty five. Which of these is not a category of speech organs? In me se kaun si speech organs ki category nahi hai? Respiratory organs, auditory organs, phonatory organs ya articulatory organs? Which of these is not a category of parts of speech? Haan ji, parts of speech ki category kaun si nahi hai? Is me se. 
राइट इट इज ऑडिटरी ऑर्गन क्योंकि ऑडिटरी किस लिए होते हैं हियरिंग के लिए ठीक है ऑडिटरी ऑर्गन इज फॉर हियरिंग उसमें स्पीच का कुछ लेना देना नहीं होता क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स हाउ मेनी साउंड डू वी हैव इन इंग्लिश आई पी ए टोटल कितनी साउंड होती है हमारे पास इंग्लिश आई पी ए में फोर्टी ट्वेंटी फोर्टी टू या फोर्टी फोर हाउ मेनी साउंड डू वी हैव इन द इंग्लिश आई पी ए राइट दे आर टोटल फोर्टी फोर साउंड वेरी राइट फोर्टी फोर साउंड क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन वॉट यू अंडरस्टैंड बाई द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड एंड देर फिजियोलॉजिकल प्रोडक्शन एंड अकूस्टिक क्वालिटीज वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड एंड देर फिजियोलॉजिकल प्रोडक्शन एंड अकूस्टिक क्वालिटीज किसके अंडर आ जाएगा साउंड के स्टडी राइट right? उनकी फिजियोलॉजिकल प्रोडक्शन और अकूस्टिक क्वालिटीज फोनेटिक्स के अंडर फोनोलॉजी के अंडर सिंटेक्स के अंडर या सीमेंटिक्स के अंडर यस इट इज फोनोलॉजी क्योंकि उनकी फिजियोलॉजिकल प्रोडक्शन मतलब हो गया उनकी डिस्क्रिप्शन ठीक है फिजियोलॉजिकल प्रोडक्शन हो गया उनकी डिस्क्रिप्शन तो दैट इज फोनोलॉजी राइट ये फोनोलॉजी के अंडर आएगा उनकी अकूस्टिक क्वालिटीज कि साउंड कैसी प्रोड्यूस होती है राइट साउंड कैसी प्रोड्यूस होती है दैट विल बी फोनोलॉजी ऑल राइट क्वेश्चन नंबर थर्टी एट हुज फंक्शन इज टू रेगुलेट द पैसेज ऑफ एयर टू द लंग्स एंड फूड टू द एसो फेगर्स किसका काम होता है हवा पहुंचाना लंग्स तक हाँ जी किसका काम होता है हवा पहुंचाना लंग्स तक और फूड पहुंचाना एसोफेगस लेरिंग्स फेरिंग्स यूबला या एपिग्लॉटस हाँ जी किसका काम होता है टू रेगुलेट द पैसेज ऑफ एयर टू द लंग्स हवा कौन पहुंचाता है राइट इट इज फेरिंग्स नो 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 इट इज लेरिंग्स बच्चे विंड पाइप इज लेरिंग्स ना विंड पाइप लेरिंग्स को बोलते हैं लेरिंग्स पहुंचाता है हवा लंग्स तक हां जी आप लोगों के आंसर्स देख के मैं भी कंफ्यूज हो गई इट इज लेरिंग्स सभी के सभी फेरिंग्स क्यों जवाब दिए जा रहे हैं बच्चे विंड पाइप इज लेरिंग्स विंड पाइप पाइप इज लेरिंग्स तो लेरिंग्स जो पहुंचाता है हवा फेरिंग्स में तो जो चेंजेस आते हैं आवाज में ठीक है चेंजेस इन फोन्स फेरिंग्स में तो जो चेंजेस आते हैं ऑल राइट क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन बच्चे टाइपिंग में मिस्टेक हुई है मुझे खुद भी नहीं पता चलो मैं इसको चेक करूंगी ठीक है आई विल चेक दिस तो इसको फेरिंग्स लेके चलते हैं ठीक है एक मिनट मैं आपको अभी इस बात का जवाब देती हूं राइट रेगुलेट द पैसेज ऑफ एयर टू द लंग्स इट इज फेरिंग्स ठीक है हाँ जी बच्चे इसका आंसर कंफर्म कर लिया है मैंने इट इज फेरिंग्स राइट राइट इट इज फेरिंग्स हाँ जी हाँ जी फेरिंग्स है ठीक है जहां पे ये वर्ड आ गया ना ईसो फेगस तो ईसो फेगस के साथ रिलेटेड फेरिंग्स ही होता है राइट right? ईसो फेगस के साथ रिलेटेड फेरिंग्स होता है राइट right? और ये जो फेरिंग्स होता है ना ये हमारे नोज के साथ कनेक्टेड होता है तो इसलिए हवा का लेना देना होता है ठीक है इट इज कनेक्टेड टू नोज राइट तो नोज से ही हम ब्रीद करते हैं ना नोज से हम ब्रीद करते हैं सो so, फेरिंग्स के थ्रू जाती है इट इज करेक्ट चलिए क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन 
what do we call the two bands of smooth muscle tissue found in the larynx voice box ko kya kehte hain hum ye to bada hi simple kar diya question haan ji it is soft palate it is hard palate it is vocal cords ya it is the pharynx voice box ko kya kehte hain bada hi aasan sa sawal hai it is vocal cords bilkul sahi it is vocal cords question number 40 वट इज दी अदर नेम फॉर द विंड पाइप विंड पाइप के लिए दूसरा नाम क्या होता है ट्रैकिया ये दोनों सेम ही हो गए ठीक है तो इसको नहीं हम गिनते लेरिंग्स या फेरिंग्स हाँ जी वट इज दी अदर नेम फॉर द विंड पाइप अगेन आप लोग पहले ही इस चीज का जवाब दे रहे थे मुझे है ना आप लोग पहले ही इस चीज का जवाब मुझे ऑलरेडी दे रहे थे तो इट इज ट्रैकिया राइट इट इज ट्रैकिया वेरी राइट विंड पाइप को बोला जाता है ट्रैकिया चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन विच ऑफ दीज वर्ड मेक अ मिनिमल पेयर इनमें से कौन सा वर्ड मिनिमल पेयर है क्लियर स्पेयर स्पीक प्लीज रीड प्रेजेंट में रेड पास्ट में देन मार्क एंड स्पार्क हाँ जी विच ऑफ दीज वर्ड मेक अ मिनिमल पेयर इट इज रीड एंड रेड ठीक है बाकी सब में ज्यादा डिफरेंस है बाकी सब में दो साउंड का डिफरेंस है ठीक है बाकी सब में दो साउंड का डिफरेंस है राइट सिर्फ ये जो है इसमें जो है रीड और रेड कैसे ट्रांसक्राइब करेंगे र रीड एंड रेड राइट तो आप देखो सिर्फ एक साउंड का डिफरेंस है राइट मिनिमल पेयर कौन सा होता है जहां वन साउंड डिफरेंस होता है ओनली राइट देयर इज ओनली वन साउंड डिफरेंस ऑल राइट क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू विच ऑफ दीज वर्ड इज नॉट मिनिमल पेयर इनमें से कौन सा वर्ड मिनिमल पेयर नहीं है प्लीज प्लेस स्पार्क स्टार्क ग्रेट ग्रेट या कूल पूल हां जी विच ऑफ दीज इज नॉट मिनिमल पेयर Which of these is not minimal pair? Yes, so it is basically great. ठीक है बाकी सब में यहां पर भी देखो please और please place में one sound का difference है spark और stark. ठीक है one sound का difference है cool और pool. वन साउंड का डिफरेंस है यहाँ पे देर इज नो डिफरेंस ठीक है इन दोनों वर्ड्स में किसी भी साउंड का डिफरेंस नहीं है देर इज नो डिफरेंस ऑल राइट क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री बाय द नेक्स्ट मंथ वी शेल डैश द प्रोजेक्ट बाय द नेक्स्ट मंथ वी शेल डैश द प्रोडक्ट प्रोजेक्ट हैज कंप्लीटेड वी शेल कंप्लीटिंग वी शेल कंप्लीटेड वी शेल हैव कंप्लीटेड हाँ जी What? How will you fill in the blank? Yes, we shall have completed. Okay, we shall have completed. We are going according to the future perfect. है ना? We are going according to the future perfect here. Next month की बात कर रहे हैं हम. Question number forty four. Change the narration. Rahul said to me, "We are mortal." Rahul said to me that we are mortal. Rahul says to me that we are mortal. Rahul said to me that we all are mortal. Rahul said to me that he and I are mortal. Very easy question it is. हाँ जी, बहुत ही easy सवाल है ये. Change the narration. Right. It is Rahul said to me that we are mortal. क्योंकि ये truth है, right? Universal truth है, right? तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा राइट right? इसमें कोई चेंज नहीं आएगा सिर्फ दैट लग जाएगा ठीक है जी क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव चेंज द वॉइस शी हैज प्रिजर्व ऑल द ओल्ड लेटर्स ऑफ अर डेड लवर हाँ जी आपको वॉइस चेंज करनी है शी हैज प्रिजर्व ऑल द लेटर्स ऑफ अर डेड लवर ऑल द ओल्ड लेटर्स ऑफ अर डेड लवर हैव बिन प्रिजर्व बाई हर All the dead lover letters of her dead lover has been preserved by her. 
all the letters old letters have been preserved ya the letters of her old lover have been preserved oh yes yahan pe told aayega theek hai yahan pe told aayega ye bhi correction kar lijiyega right right told aayega yahan pe chaliye haan ji to change kaise karenge voice she has preserved all the old letters of her dead lover all the old letters of her dead lover have been preserved by her haan ji very right it will be kyunki yahan pe has hai राइट तो जब हम वॉइस चेंज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हैव बीन राइट ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो यहाँ पे हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पास परफेक्ट ठीक है प्रेजेंट परफेक्ट है ठीक है जी चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स व्हाट विल बी द करेक्ट डिपथोंग इन द फॉलोइंग वर्ड स्पेस कौन सा डिपथोंग आएगा इसमें ए बी सी इट विल बी स्पेस क्या कंफ्यूजन हो गया ओके सॉरी ये सिंगुलर है ये लवर सिंगुलर है सो बी विल बी करेक्ट हां जी हां जी थैंक यू बच्चे मेरा ध्यान दिलाने के लिए क्योंकि लवर सिंगुलर है ऑल द डेड लेटर्स ऑफ अ लवर हैज बीन प्रिजर्व बाय हर ठीक है जी चलिए नेक्स्ट इज फोर्टी सेवन Which of these words will carry the sound? This one. इसमें से कौन से वर्ड में ये साउंड आएगी हां जी ओहो फिर कंफ्यूजन हो गया एक मिनट She has preserved all the letters of her dead husband. All the letters of her dead lover. Has been, but बच्चे all the old letters आ गया ना हा main subject is letters, main subject is letters. ओके ठीक है जी ठीक है चलो फिर मतलब पहले हमने सही करा था बच्चों की बातों में आ जाती हूं मैं कईयों की बातों में आ जाती हूं मैं और फिर खुद नहीं ओ गॉड बच्चे लेटर्स के अकॉर्डिंग तो हैव बीन आना चाहिए लेटर्स के अकॉर्डिंग तो हैव बीन आना चाहिए ठीक है बच्चे सब्जेक्ट तो ऑल द लेटर्स है हैव बी नहीं आएगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन विच ऑफ दीज वर्ड विल कैरी द साउंड दिस वन हां जी कौन से वर्ड में ये वाली साउंड आएगी शॉर्ट क्लोज सॉफ्ट या पार्ट राइट इट इज सॉफ्ट वेरी राइट इट इज it is soft right chaliye question number 48 which of these is a short vowel in me se ek short vowel kaun sa hai a b c or d han ji which of these is a short vowel it is c very right right very right ye a ki sound hai कार में ये साउंड है जैसे हम कहते हैं कूल cool, राइट right? और ये साउंड है जैसे हम कहते हैं बीट राइट 
और ये साउंड आएगी जैसे बेट राइट किड तो दिस इज द शॉर्ट वाउ दिस इज द शॉर्ट वाउ क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन हाउ मेनी इम्प्योर वाउल्स आर देयर इन टोटल इम्प्योर वाउल्स कितने होते हैं टोटल इंग्लिश लैंग्वेज में ट्वेल्व एट ट्वेंटी या टेन हाँ जी बिल्कुल सही डॉट्स वाली लॉन्ग होती हैं विदाउट डॉट्स शॉर्ट होती हैं ये भी बिल्कुल सही जवाब है डॉट्स वाली लॉन्ग होती हैं और विदाउट डॉट्स शॉर्ट होती हैं यस देर आर टोटल एट इम्प्योर वाउल्स एट इम्प्योर वाउल्स किसको बोलते हैं डिपथोंग्स को ठीक है इम्प्योर वाउल्स किन को बोलते हैं डिपथोंग्स को ऑल राइट एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टूडे वट इज दर नेम फॉर डिपथोंग्स हाँ जी अदर नेम फॉर डिपथोंग्स इट्स अ ग्लाइड इट्स अ गर्डल इट इज मोनोपथोंग्स या ऑल ऑफ दीज यस वट इज दर नेम फॉर डिपथोंग्स वट इज दर नेम फॉर डिपथोंग्स इट इज ग्लाइड राइट इट इज ग्लाइड क्योंकि ये दे स्टार्ट एट वन वाउल स्टार्ट एट वन वाउल एंड एंड एट अनदर राइट एक वाउल के साथ शुरू होते हैं and they end at another all right and for tomorrow you we will be starting with the victorian age so you will be preparing tennyson tennyson browning browning and arnold right these are the three poets you will be preparing for tomorrow all right chaliye fir Thank you so much all of you have a very good day we'll see you all tomorrow at the same time for the mcq session thank you so much keep learning keep preparing for your exam thank you so much all of you